ম্যাম এখন হয়তো স্টার্ট করা যাবে আচ্ছা 
এখানে দেখো যে আমরা হচ্ছে মেনলি এখান থেকে কি পড়বো দেখো আমরা এখান থেকে হচ্ছে কত পার্সেন্ট ভলিউম অকুপাই করে এগুলো তো বোধহয় পড়াইছে তারপর হচ্ছে পার একটা ইউনিটে হচ্ছে কয়টা অ্যাটম থাকে এটা পড়াই না স্যার হয়তো যে ধরো আমরা কি বলে যে আমরা যদি বিসিসি চিন্তা করি ঠিক আছে তাহলে বিসিসি তে তোমার হচ্ছে মানে কয়টা হচ্ছে পার একটা ইউনিট সেলে কয়টা হচ্ছে থাকে এটম ঠিক আছে বা এফসি তে কয়টা থাকে এটা পড়ছো না ঠিক আছে এটা পড়ছো না তুমি পড়ছো একটু বলো আমাকে একটু রেসপন্স করো এটা পড়ছো তোমরা মাত্র সাতটা ক্লাস হয়েছে ওখানে স্যার মানে পুরোটা কভার করতে পারে না আমাদের যে একশো তিন পেজ এর এই স্লাইডটা দিয়েছিল আমি যেটা বলতেছি এটা খুবই এটা খুবই ইজি একটা জিনিস বলতেছি এটা তোমার খুবই মানে ডিফিকাল্ট না খুবই সোজা একটা জিনিস ঠিক আছে পড়াইছে না আচ্ছা তাহলে তো অনেকগুলো তোমাদের জন্য ফাইল খুলে রাখছি मैथमेटिकल पोर्सन ठीक है डान पास এটা কিন্তু বুঝতে হবে কারণ দেখো তোমার আমরা কিন্তু মাত্রই দেখলাম এখানে যে দেখো যে হচ্ছে এই যে এই ইউনিট সেলটা আবার উপরেও একটা আছে পাশেও আছে ডানেও আছে উপরে আছে বামে আছে ডানে আছে সব পাশে আছে তার মানে দেখো এই যে একটা যে আমি আমার কার্সটা খেয়াল করবো এটা করোনার পয়েন্টে যে একটা হচ্ছে তোমার অ্যাটম অ্যাটম আছে ঠিক আছে এইটা কি করতেছে বলতো এইটা হচ্ছে দেখো এই কিউবিকের জন্য কাজ করতেছে ওই কিউবিকের জন্য কাজ করতেছে ঠিক আছে তো আমরা তাই কিন্তু দেখো আমরা জাস্ট করোনার পয়েন্টটা দেখো করোনার পয়েন্টটা মানে বলতে পারো যে এটাকে আমরা চার কোনা বক্স আকারে কেটে নিচ্ছি কেটে নেওয়ার পর দেখো এইরকম আসে এইরকম আসা বলতে কি বুঝায় যে দেখো এই প্রত্যেক অ্যাটম প্রত্যেকটা অ্যাটম কিন্তু একটা আমার ইউনিট কিউবিক সেলে ওয়ান ফোর্থ পরিমাণ আছে কতটুকু আছে ওয়ান ফোর্থ ঠিক আছে তার মানে একটা অ্যাটম আমার চারটা ইউনিট সেলের জন্য ইউজ হয় 
कतटुकुलते मैथमेटिकल भाग कर ले बुजल्लास क्षेत्र उदाहरणिक चार्टिटम कारण 
বুঝতে পারছো আচ্ছা আমরা তাহলে এখন চলে যাই আবার ভালো করে পড়ব ফেস ডায়াগ্রাম টা দেখো তোমাদের তোমাদের কারো বোধ অন করা সাউন্ড হচ্ছে তার আশেপাশে অনেক এখানে তো ওখানে হচ্ছে ধরো আমার কি বলে কয়টা কম্পোনেন্ট রূপে আমরা ফেস ডায়াগ্রাম করতে শিখেছি নাম্বার অফ ফেসেস কয়টা ঠিক আছে এই জিনিসগুলোর রিলেশন আছে তারপর ধরো সিঙ্গেল কেমন হতে পারে বা মাল্টিপল কম্পোনেন্ট যদি থাকে তারা সলিবল থাকে তখন কেমন হবে বা তারা সলিবল না ঠিক আছে সেই কেসে কেমন হবে তো এই জিনিসগুলোই কিন্তু আসলে আমরা ফেস ডায়াগ্রামে দেখবো ঠিক আছে তো ওইটাই হলো কথা যে ফেস ডায়াগ্রামটা কিন্তু আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট আছে একটু দেওয়া ডাক্তার কোনটা দ্বারা কি মিন করে দেখো আমি একটু একটু বলে যাই এখানে এফ দ্বারা কি মিন করে যে দেখো আমার এফ দ্বারা মিন করে হচ্ছে এখানে বলছে নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ফেজে কয়টা ভেরিয়েবল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চেঞ্জ হইতে পারে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট তারা চেঞ্জ হবে কিন্তু আমার ফেসটা চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে আমার ফেসটা চেঞ্জ হবে না তো এইটা হচ্ছে ধরো আমার কি বলে যেটা হচ্ছে আমার হচ্ছে ফেস রুলের এফ যেটা সেটা যে আমার কয়টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে যারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চেঞ্জ হতে পারে আরেকটা ইম্প্যাক্ট না করে প্লাস হচ্ছে আমার ফেস চেঞ্জ হবে না এইটা আর সি হচ্ছে আমার কয়টা কম্পোনেন্ট আছে নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট ঠিক আছে আমরা যে কনসেপ্ট পড়তেছি মেটোলজিক্যাল সিস্টেমে ওইখানে আসলে শুধু দেখা যায় আমার কি বলে প্রেশারটাকে আমার এখানে হচ্ছে কি কনস্টেন্ট প্রেশার ধরে নেওয়া হয় ঠিক আছে ওই কারণে দেখা যায় হচ্ছে এখানে একটাই ধরা হয় ঠিক আছে তো প্রেশারের কোন ওরকম ইফেক্ট নাই দেখে শুধু টেম্পারেচার কি নিয়ে করা হয়ে দেখে একটা ধরা হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখো আমরা ফার্স্ট দেখি ওয়ান কম্পোনেন্ট সিস্টেম যেটা ওয়ান কম্পোনেন্ট সিস্টেম দেখো হচ্ছে আমরা ওয়াটার যদি চিন্তা করি তো ওয়াটার হচ্ছে একটা ওয়ান কম্পোনেন্ট সিস্টেম এখানে একটা ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার আছে সেটা হচ্ছে দেখো এই যে এই পয়েন্ট আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ডিগ্রি টেম্পারেচার আর প্রেশার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স এবং এখানে খেয়াল করো 
এই যে এই একটা জায়গাতে তিনটা পয়েন্ট ফেজে আমার কো এক্সিস্ট করতেছে তো এটাকে আমরা বলছি ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার ঠিক আছে এবং দেখো এটা বাম পাশে হচ্ছে আইস উপর হচ্ছে ওয়াটার নিচে হচ্ছে ব্যাপার তো এরকম বিভিন্ন টেম্পারেচার আর প্রেশারের সাথে সাথে কিন্তু আমার আলফা কেন নিলাম শুধু টু কম্পোনেন্ট সিস্টেম এখন খেয়াল করো যে এখানে টু কম্পোনেন্ট সিস্টেম টা বলা হয়েছে যে আইসোমোফাস যেটা যে কমপ্লিটলি সলিবল ঠিক আছে যে কমপ্লিটলি একটা সলিবল থাকবে তারা সলিড স্টেটে সলিড লিকুইড দুটাতেই কমপ্লিটলি সলিবল থাকবে ঠিক আছে এবং হচ্ছে এখানে বলা যাদের অ্যাটমিক সাইজ তাদের সবই অলমোস্ট সিমিলার দেখে বলা হয় তারা কমপ্লিটলি একেবারে সলিবল হইতে পারে ঠিক আছে এই সলিড স্টেট পর্যন্ত তাই দেখো জাস্ট এখানে আমরা একেবারে জাস্ট আলফা ধরছি এখানে কিন্তু আসলে এ আর বি এর কম্পোজিশনটাই কিন্তু আছে দেখো বিভিন্ন পয়েন্টে তুমি যদি এই পয়েন্টে নাও তাহলে হচ্ছে ধরো আমার এ এর কম্পোজিশন ফর্টি বাকিটা হচ্ছে বি এ হচ্ছে সিক্সটি আর বি এর হচ্ছে আমার ফর্টি তো এরকম আর কি তুমি যে কোনো পজিশনে নিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে জাস্ট এখানে আমরা নর্মালি পরে গুলাতে দেখবো আমরা আলফা বিটা এভাবে বোঝানো হয়েছে কারণ ওগুলাতে আমরা বলি যে মানে কমপ্লিটলি সলোবল না তাই আমরা দুইটা আমরা হচ্ছে আলাদা আলাদা পোর্শন নেই এখানে কমপ্লিটলি সলোবল বলছে দেখে কিন্তু আমরা আলফা নিয়েছি জাস্ট এবং এখানে খেয়াল করো এই জিনিসটা আমরা এই যে একটু কুলিং কার্ভটা এখন একটু বলি কুলিং কার্ভ এর জিনিসটা আসলে কি যে ধরো যখন হচ্ছে আমরা নর্মালি আসলে এভাবে ফুল করলে আমার এরকম হওয়ার কথা ঠিক আছে যেরকম সরি যখন আমার এই যে আমরা বাইনারি সিস্টেমটা দেখলাম বা আমার এই জায়গাগুলোতে কি হয় যে আসলে আমার একটা রেঞ্জ ধরে হ্যাঁ এখানে ল্যাটিন হিট এর কারণে এই যে ল্যাটিন হিট আছে ল্যাটিন হিট আমার এখানে এবজর্ব করে দেখে এই কারটা স্টিপ মানে যতটা স্টিপ ছিল সেটা থেকে কমে যাবে এরকম হয়ে যাবে এরকম হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম হয়ে যাবে তারপর যখন পুরোটা আমার লিকুইড থেকে সলিডে কনভার্ট হয়ে যাবে তখন আবার তখন সে আবার এরকম স্টিপ হয়ে যাবে কিন্তু এই জায়গাটাকে বলা হয় এই জায়গাটাতে দেখো সেই রকম এরকম একটা আমার এরকম একটা স্ট্রাকচার ফর্ম কিন্তু ফিক্স থাকে না ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আসলে এটা কুলিং কার্ড এবং এই কার্ডটা ভ্যারি করে তুমি কোথা থেকে নিচ্ছ কোথা থেকে কোন কোন টেম্পারেচারের কত কম্পোজিশন থেকে স্টার্ট করতেছো তার উপর এই কার্ডটা ভ্যারি করে কম্পোজিশন সাথে সাথে এটা হয়তো হওয়া অনেক ছোট হয়ে আসতে বা এটা অনেক সময় এরকমও হয়ে আসে আবার এটা হচ্ছে এরকম থেকে আবার এরকম থাকে বা এই জিনিসটা আরো ধরো আরো হয়তো বা এরকম কম থাকে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমার কম্পোজিশনের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে এবং ওইখান থেকে কিন্তু আসলে মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা আসছে এই যে এই জিনিসগুলো যায় এই যে এরকম একটা শেপ যে আসছে লিকুইড এর আর সলিড এর মধ্যে যে একটা স্টেজটা ঠিক আছে এই জিনিসটা আসছে এবং আরেকটা জিনিস দেখো এখানে কিন্তু লিকুইড আর স্লাইন কি করে যে আমার লিকুইড থেকে আমার এখানে দেখো এই যে তোমাদের হচ্ছে কিন্তু এই জিনিসটাও ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে বলছে বিভিন্ন পয়েন্টে মাইক্রোস্ট্রাকচার ড্রপ করতে বলতে পারে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা মানে ধরে রাখো এটা আসবেই ঠিক আছে কারণ এই এই টপিকটা যদি তখন যখন তোমাকে যে কোনো সার ম্যান আমি পড়ানো স্টার্ট করবে এই জিনিসগুলোতেই ফোকাস করে পাচ্ছে সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে তারপর আমাদের তো চ্যাপ সিলেবাস তার মধ্যে হ্যাঁ সবই ইম্পর্টেন্ট বা কিছু কিছু জিনিস বেশি ইম্পর্টেন্ট যেমন এই জিনিসটা যে তোমার বিভিন্ন পয়েন্টে মাইক্রোস্ট্রাকচার ড্রপ করা ঠিক আছে এই যে মাইক্রোস্ট্রাকচার ড্রপ করা এই যে দেখো এখানে বলছি কমপ্লিটলি লিকুইড এখানে হচ্ছে লিকুইড প্লাস সলিড তাই দেখো সলিড এর আমার হচ্ছে মাইক্রোস্ট্রাকচার ফর্ম হওয়া স্টার্ট করছে বাকিগুলো লিকুইড আর এখানে এই পয়েন্টে সব সরি তো যেহেতু বললাম না আমরা হচ্ছে এটা কমপ্লিটলি সলিভ তাই দেখো এখানে একটা পোর্শন দিয়ে আছে যদি এটা কমপ্লিটলি সলিভ না হবে তাহলে এ আর বি আলাদা আলাদা করে আমাদের দেখাই আচ্ছা তারপরে এখানে দেখো তারপর আমরা পড়বো হচ্ছে যে আমার আইসো এমন আমার আইসো মোরফাস যেটা দেখলাম আগেরটা ওর থেকে ডেভিয়েশন ডেভিয়েশন মানে হচ্ছে যে আমার হচ্ছে ধরো যেটা বললাম যে আমার হচ্ছে আলফা আর বিটা বা এখানে এ আর বি এর কথা বলছি যেটাই বলি এটা কমপ্লিটলি সলিভল না এটা কমপ্লিটলি সলিভল না সো কমপ্লিটলি সলিভল যখন না সেই কেসটাতে হচ্ছে আমার এরকম একটা পরি হয় এখানে হচ্ছে আমার এখানে ইউটেক ইউটেকটিক কম্পোজিশন আছে ইউটেকটিক কম্পোজিশন এই ইউটেকটিক কম্পোজিশনে কিন্তু সে হচ্ছে একেবারে আমার নর্মাল যে কুলিং কার্বের মতো বিহেভ করে যে সে এখানে টেম্পারেচার ফিক্স হয়ে তারপরে একেবারে চলে আসে লিকুইড থেকে সলিডে চলে আসে এই পয়েন্টটা দেখো এই পয়েন্টটা ঠিক আছে তো এই পয়েন্টটাকে বলা ইউটেকটিক পয়েন্ট 
এটার আগে এর পরে কিন্তু তোমার এক্স্যাক্টলি ওরকম বিহেভ করে না জাস্ট এই কম্পোজিশনে যদি তুমি হচ্ছে ফুল করতে থাকো তখন কিন্তু সে এরকম বিহেভিয়ার ঠিক আছে সো এই ইউটেকটিক যাই <laughs> 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 সেখানে কত কিছু দেখানো যায় আমি হচ্ছে ফুল করছি ফুল করার পর দেখো আমার এরকম স্ট্রাকচার আসছে এরকম স্ট্রাকচার আসছে এরকম স্ট্রাকচার আসছে দেখো আমার এই যে এই পয়েন্ট থেকে বেঁকে গেছে এই পয়েন্ট থেকে বেঁকে গেছে এই পয়েন্ট থেকে বেঁকে গেছে উদাহরণ না তার পুরোপুরি ইনসলেবল কোথাও কিন্তু একটু পার্শিয়াল কোন পোর্শন নাই যে আমার যেখানে এ বি এর মধ্যে সলিবল বা বি এ এর মধ্যে সলিবল মানে সলিড সেটে এটা হচ্ছে একেবারে ইনসলেবল এর কথা বলছি ঠিক আছে আর আমরা যেটা দেখতেছিলাম ঠিক আছে আমরা যেটা দেখতেছিলাম দাঁড়াও এই যে এটাতে এখানে এই যে সেকেন্ড যে আমরা স্ট্রাকচারটাতে আসছি দেখো সেকেন্ড স্ট্রাকচারটাতে এই পোর্শনটা দেখছো আলফার এই পোর্শনটা আর বিটার এই পোর্শনটা এখানে কিন্তু আমরা বলবো পার্শিয়ালি সলিবল পার্শিয়ালি সলিবল মানে বলা হয় যে এই জায়গাটাতে আলফা মানে কি আঠারো পার্সেন্ট সো বলা হয় যে এর মধ্যে আঠারো পার্সেন্ট হাইস বি হচ্ছে কমপ্লিটলি সলভেবল হতে পারে আবার সেম গোস টু এইখানে যে আমার কত পার্সেন্ট বি এর মধ্যে হয়তো বা দুই পার্সেন্ট এ হচ্ছে কমপ্লিটলি সলভেবল ঠিক আছে সো ওই এইটা হচ্ছে কিন্তু পার্শিয়ালি সলভেবল কথা দেখলাম আর জাস্ট আগের ফিগারটা কিন্তু টোটালি ইনসলভেবল কেসটা ছিল ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে আর দাঁড়াও এখানে একটু বলে দিই এই যে এখানে আমরা উদাহরণ দিচ্ছি যে লেট আর হচ্ছে তোমার এই যে এটা যে উদাহরণ দিচ্ছে তো এখানে দেখো যে এখানে হচ্ছে আমার এই যে নাইনটিন পর্যন্ত খেয়াল করছো যে হচ্ছে আমার হচ্ছে প্রথমটা তো হচ্ছে পিবি পরটা এস এন তার মানে হচ্ছে কি বলে যে পিবির মধ্যে এস এন এর কত পার্সেন্ট এস এন এর নাইনটিন পার্সেন্ট পর্যন্ত ঠিক আছে সেম হচ্ছে এখানে রিভার্স নাইনটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এস এন এর নাইনটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এর মধ্যে টু পয়েন্ট আমার কি কি বলে এখানে তোমাদের হচ্ছে আমি 
ম্যাম আমাদের ফেস ডায়াগ্রাম জাস্ট ওই আয়রন সিমেন্টাইড যে এটা ওইটা পড়াইছিল এবং ওইটা रिलेटेड ম্যাথ করাইছিল আচ্ছা তো ওইটা বরং কঠিন বেশি এগুলা সোজা বেশি তোমরা এখান থেকে দেখো এটা বুঝতে এটা সোজা বেশি ওটা বেশি কঠিন বেশি ম্যাম এই স্লাইডে কিছু জিনিস এক্সট্রা আছে মানে আমাদের সময় যে স্লাইডটা ছিল ওটাতে क्वेश्चन छोटे तुम्हें लिकुईड बेर करते देखा हाइपोटेक्टिक <coughs> फ्रीडम जिन मैं, मैं, मैं 
সবারই করতে হবে আর হয়তো অন্য স্যাররা হয়তো বা যারা সেম সাবজেক্ট তাদের আগের কোশ্চেনও দিতে পারে বা আগের কোশ্চেন হয়তো একটু চেঞ্জ করে আগের কোশ্চেন ঠিক দেওয়া না মানে এখনকার মেইন কনসেপ্ট যেটা যে স্টুডেন্টদেরকে আমরা রিভিউ ক্লাসে ধরো আমরা তিনটা ক্লাসের মধ্যে সিলেবাসটা পড়া ডেফিনেটলি সিলেবাসটা একটু স্কুইজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তার মধ্যে থেকে কোশ্চেন করা তার মানে আমি যদি আগের কোশ্চেন পড়ে থাকি সেই জন্য যদি আমি ভাবি করব তাহলে সেখানে আমি যে যে টপিক ইম্পর্টেন্ট মানে মেইনলি কোশ্চেন করছি বা যেটা থেকে ই করছে সেই জিনিসগুলো পড়াই দেওয়া এই তো আমার এখানে বলছে যে আমরা ওয়েড টা কিভাবে কনভার্ট করবো ঠিক আছে তো খেয়াল করো আমরা ফার্স্ট যে পার্সেন ওয়েড টা বের করলাম পার্সেন ওয়েড টা ধরো আমরা বের করে ফেললাম ঠিক আছে আচ্ছা পার্সেন ওয়েড টা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে দেখো আমার একাডেমিক ওয়েড বের করা তো কোনো ব্যাপার না আবার ধরো এখানে কি বলে এই যে এই যে দেখো আমার স্যাম্পল যেমন এখানে খেয়াল করো বলছে যে আমি লিকুইড দেখো পার্সেন্ট লিকুইড আর পার্সেন্ট সলিড যে এই পোর্শনটাতে পার্সেন্ট লিকুইড আর পার্সেন্ট সলিড লিকুইড এর পার্সেন্টেজ এর জন্য আমরা কি সলিড এর সাথে এটা কতটুকু লেন্থ চাই আমরা সলিড এর সাথে লয় লেন্থ কতটুকু হবে দেখো এইটা 58 এটা 53 58 মাইনাস 50 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে একেবারে এই লাস্ট পয়েন্ট থেকে এই লোয়ার পয়েন্ট পুরোটা হচ্ছে বিয়োগফল তার মানে হচ্ছে 58 মাইনাস 40 আর পার্সেন্ট সলিড তাহলে কোনটা হবে পার্সেন্ট সলিড হচ্ছে আমার দেখো পার্সেন্ট সলিড হচ্ছে আমরা এই পোর্শনটা দিব যে এই পোর্শনটা সলিড লিকুইড এর সাথে যেটা আছে উল্টাটা লিকুইড এর সাথে হচ্ছে আমার এখানে বলছে যে আমরা ইউটেকটিক পয়েন্ট দেখো আমার ইউটেকটিক পয়েন্ট হচ্ছে আমার পিবিআর এস এন এর ক্ষেত্রে যেখানে হয় সেটা হচ্ছে আমার ইউটেকটিক পয়েন্ট হয় ঠিক আছে এটা আমার মানে আমি এক্সামে দিয়ে দিব সমস্যা নেই এটা তোমাদের মেমোরাইজ আসলে নর্মালি এটা মেমোরাইজ থাকাটাই ভালো কারণ এটা খুবই একটা কমন একটা হচ্ছে ফেস ডায়াগ্রাম বা না থাকলেও সমস্যা নেই কমন আর কি ফেস ডায়াগ্রাম যে আমরা এখানে ক্রিয়ার স্থানের ক্ষেত্রে একটা ইন্টারটিক পয়েন্ট সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখানে যদি আমি এখানে খেয়াল করো এখানে একটা কেন বললো আচ্ছা মনে রাখবা এটা আমার ধরো এই যে এটা তো হচ্ছে আমার আলফা ছিল আর এটা হচ্ছে আমার বিটা ছিল তাই তো আচ্ছা একটা হচ্ছে আমার ইউটেকটিক পয়েন্ট দেখো এটা হচ্ছে ইউটেকটিক পয়েন্ট আমার কি ইউটেকটিক পয়েন্টে যদি কেউ বলে আমার আলফা আর বিটার মানে কতটুকু আছে আলফা আর বিটার পার্সেন্টেজটা 
আমাকে যে বের করতে হবে দেখো এখানে ইলেকট্রিক পয়েন্ট নিয়ে ধরো যদি একেবারে ইলেকট্রিক পয়েন্টে ধরো আমি আবার একটু বলি ধরো আমাকে একবার ইউটিক পয়েন্টে এই পয়েন্টে বলছে এই টেম্পারেচারটাই বলে দিচ্ছে টেম্পারেচারটাও কিন্তু বলে দেয় কারণ টেম্পারেচার উপরে হইলে এখানে নিচে হইলে এখানে তো সেখানে সেই সাথে কিন্তু এইটুকু ভ্যালুটা ভ্যারি করবে যেমন ইউটেকটিক এর যে ভ্যালু নিচে হইলে ভ্যালুটা একটু কমে যাচ্ছে তাই তো আমরা ধরলাম এখানে ইউটেকটিক পয়েন্টাই আমাকে বলে দিচ্ছে ইউটেকটিক পয়েন্টটা যদি আমাকে বলে দেয় সেই পয়েন্টটা বলছে তাহলে এখানে আমি যদি এভাবে বের করতে যাই আলফার পার্সেন্টেজ তাহলে আমার কত হবে বলতো তাহলে আমাকে এই এই সাব মানে রিভার্সটা দিতে হবে তাহলে এই সাবট্রাকশনটা দিতে হবে তাহলে এটা ধরো হচ্ছে আমার আমার এই যে নাইনটি আমি আলফারটা বের করতে পারবো সেইভাবে বিটারটাও বের করতে হবে বিটার ক্ষেত্রে আমি আলফার এই পোর্শনটা দিবো আলফার এই পোর্শনটা দিবো তাহলে উপরে হবে কত উপরে হবে থেকে আর নিচে হচ্ছে ওই যে এটা পুরাটা ঢাকছে তো এইভাবে কিন্তু পুরোটা বিয়োগ করতো এইভাবে কিন্তু আমি বের করতে আছি এটা কিন্তু একেবারে সিম্পল যে আমার ইউটেকটিক পয়েন্টে কতটুকু আলফা আছে কতটুকু বিটা আছে পার্সেন্টেজ ছটা বের করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো ইউটেকটিক পয়েন্টটাকে আমি দুই ভাগে হয় ভাগ করতে পারি একটাকে বলা বলা হচ্ছে যে হাইপো ইউটেকটিক রিজিয়ন বারবার বলতেছি এটা হচ্ছে হাইপো ইউটেকটিক রিজিয়ন ঠিক আছে হাইপো ইউটেকটিক রিজিয়ন এটা হচ্ছে হাইপার ইউটেকটিক রিজিয়ন ঠিক আছে অনেক সময় তোমাকে মাঝখানে এরকম একটা জায়গায় এই যে এরকম একটা জায়গায় এরকম একটা জায়গায় যদি আবার তোমাকে সেম কোয়েশ্চেন করে আলফা বিটা তাহলে কিন্তু তোমার কোনো ঝামেলা নেই আলফা বিটা নিয়ে কোনো ঝামেলায় কারণ কি তুমি এখানে কতটুকু আলফা কোন কোন পয়েন্টে গিয়ে আছে আলফার লেন্থটা সেটা বের করে নিবা এখান থেকে বিটা গিয়ে কোন পয়েন্ট আছে বের করে নিবা এইটার যে লেন্থ সেটা বের করে নিবা তারপর এইভাবে করবা সিক্সটি এর জায়গায় এখন জাস্ট এইখানের কম্পোজিশনটা হবে কিন্তু কিন্তু এখানে আমার মানে যে ব্যাপারটা অন্য মানে এখানে আলফা বিটার থেকে আসলে আলফা বিটার আমি বোঝানোর জন্য বললাম এখানে মেনলি আমার হচ্ছে প্রো ইউটার মানে পোর্শনটাই আসে যেমন দেখো তোমাদের এখানে এই যেটা এই যে স্লাইডে যেটা বলছো স্লাইডে কি পোস্ট দেখো তো যে আমাকে এখানে বলছে প্রো ইউটেকটিক আলফা ঠিক আছে প্রো ইউটেকটিক আলফা আর বলছে আলফা প্লাস বিটা ঠিক আছে এটা কতটুকু আছে তাই তো আচ্ছা এই জিনিসটা হচ্ছে কি জানো তো এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমি বলি যে এই পোর্শনটাতে দেখো যে আমার হচ্ছে যখন টিকে আসে আমরা বলি এল থেকে ডিরেক্ট হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা ফর্ম ঠিক আছে আচ্ছা যখন আমি হাইপো ইউটেকটিক রিজিয়নে ঢুকি তো তখন বলা হয় যে আলফা প্লাস বিটা প্লাস হচ্ছে আমার এখানে প্রো ইউটেকটিক প্রো ইউটেক মানে হচ্ছে এই পোর্শনটা এই আলফাটা প্রো ইউটেকটিক আলফা আছে ঠিক আছে মানে ইউটেকটিক এর আগে যে মানে ইউটেকটিক পয়েন্টে যাওয়ার আগে যে আলফাটা সেটা এরকম ভাবে প্রো ইউটেকটিক আলফা তো এইখানে আমার অনেক সময় বলতে পারে যে আমার প্রো ইউটেকটিক আলফা আর হচ্ছে নর্মাল আলফা প্লাস বিটা এটার কম্পোজিশন দেখতে তখন বুঝতে পারে নর্মাল আলফা প্লাস বিটার কম্পোজিশনের লাইনটা হচ্ছে আমার এইটা নিচে দেখো আমি ধরলাম এটা হচ্ছে এই লেপটা এটা ধরলাম আমি এটা পঁচিশ ধরলাম আমি ধরলাম এটা সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট না এটা হচ্ছে উনিশ ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমার নিচে হবে কত নিচে হবে হচ্ছে আমার সিক্সটি নিচে তো একটাই হবে নিচে হচ্ছে টোটাল তার যে ডিফেন্স সিক্সটি ওয়ান মাইনাস আর হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট আর উপরে কত আলফা বের করতে যাবে এই পোর্শনটাতে যাবে আলফার তো আমি আসলে প্রোটেকটিক আলফা হচ্ছে এইটা প্রোটেকটিক আলফা বুঝে এই পোর্শনটা কিছু সেটার পার্সেন্টেজ বের করার সময় আমাকে এই পোর্শনটা নিতে হবে তাহলে এই পোর্শনটা নিলে আমি কত নিব আমি নিব হচ্ছে মাইনাস সেম ভাবে কিন্তু আমি পার্সেন্ট যে আমার আলফা প্লাস বিটা ঠিক আছে পার্সেন্ট আলফা প্লাস বিটা একটা নাম ছিল আমার মনে আসতেছে না এটার একটা নাম ছিল যাই হোক এটা হচ্ছে তোমার কি হবে বাকিটা টোয়েন্টি ফাইভ থেকে উনিশ মাইনাস উনিশ পয়েন্ট টু আর নিচে হচ্ছে টোটালটা তার মানে খেয়াল করছো রিভার রুলটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রিভার্স জিনিসটা পাচ্ছে যেমন এখানে বললাম এখানে হচ্ছে ইউটেকটিক পয়েন্টের আগের পাশে মানে বাম পাশে এটাকে আমরা ভাইপো ইউটেকটিক পয়েন্ট বলতেছি যেটাকে আবার যেটার মধ্যে যদি আমার যে কোনো জায়গায় 
আমাকে এই আলফাটা হচ্ছে তখন পুরো ইউটেকটিক আলফা থাকে ইউটেকটিকের আগের আলফা আর আলফা প্লাস বিটা তো ইউটেকটিক পয়েন্ট আলফা প্লাস এইভাবে ভাগ করতে বলতে পারে আবার এখানে দেখো এই পোর্শনটাও এইভাবে তোমাকে ভাগ করে যখন হচ্ছে বের করতে হবে এবং তোমাকে হাইপার ইউটেকটিক যে তোমাকে যদি বলে যে হাইপার ইউটেকটিক পয়েন্টের আমার হচ্ছে যে বিটা সেটা বের করো তখন তোমার কি তার মানে বুঝতে হবে ইউটেকটিক থেকে আমার এই পয়েন্টটা নিতে হবে মাঝখানে ধরো হয়তো কোনো একটা দেয়া আছে এটা ইয়েতে এইভাবে নিয়ে ডিভাইডেড বাই টোটালটা আবার এইভাবে নিয়ে ডিভাইডেড বাই টোটাল বুঝতে হবে যে আমাকে কোন জিনিসটা চাইছে দেখো এখানে কতগুলো কেস পসিবল তোমাদেরকে যে সব সার পড়াইছে আমার তো মনে হয় তোমাদের এটা বুঝতে হতো কষ্ট হওয়ার কথা না তোমাদেরকে স্যার আয়রন সিমেন্টেড পড়াইছে সেখানে কিন্তু এরকম অনেকগুলো কেস হয় আয়রন সিমেন্টেড যেটা মানে ফেস ডায়াগ্রাম যে আয়রন আর কার্বাইড যেটা ওখানে তো আমরা কি ইউটেকটয়েড আছে হাইপো আছে হাইপার আছে সেখানে তার মানে কি হাইপোর মধ্যে আবার হচ্ছে কি হয় প্রো ইউটেকটয়েড হয় আবার হচ্ছে ইউটেকটয়েড হয় আবার হাইপারের মধ্যে তো তাই সেরকম দুই ভাগে ভাগ করা যায় ইউটেকটিকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায় সো বাম পাশে ডান পাশে আবার সেপারেটলি ভাগ করা যায় সো ওগুলা সবই কিন্তু আমার কিসের মধ্যে করতেছে দেখো ওটা যদি তোমরা সার পড়াই থাকবে যেহেতু পড়াইছে এইটা কিন্তু আরো সোজা কম্পারেটলি জাস্ট লিভার রোলটা মনে রাখবা এবং কোন জিনিসটা চাইছে যে যেমন এখানে যদি প্রো ইউটেকটিক আলফা এই জিনিসটা না চাইতো এখানে যদি গিয়ে আমাকে এখানে পয়েন্ট যদি আমার নর্মাল আলফা বিটার কম্পোজিশন যেতে হবে কি আলফা আর হচ্ছে আমরা বিটাই টোটালটা নিতাম তাহলে কিন্তু ইউটেকটিক পয়েন্ট আমরা যাই না আমরা জাস্ট আলফা বিটার কম্পোজিশন তা আমাকে ইউটেকটিক আলফা আর হচ্ছে নর্মাল আলফা প্লাস বিটার মধ্যে বলবে তখনই আমরা বুঝতে হবে আমার ইউটেকটিকের সাথে এই আলফার এর মধ্যে নিতে বলছে এবং মাঝখানে একটা পয়েন্ট আছে ঠিক আছে আচ্ছা গেল নিলেন <laughs> 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 আমি ধরো আমি জাস্ট একটু সুবিধা আমি জিনিসগুলো ইরেস করে দিচ্ছি ঠিক আছে একটু ইরেস করে দিলাম আমি বলছি যে ধরো যে আমাকে প্রো ইউটেক্টেড আলফা বা আলফা বা এটা যদি আমাকে না বলতো আমাকে জাস্ট বলতো যে একটা কম্পোজিশন দিয়ে বললো যে তোমরা আলফা বিটার কম্পোজিশনটা বের করো তোমাকে আমি আমার অত কিছু চিন্তা করার দরকার না আমি সিম্পলি এটা বের করে দিতে পারি সিম্পলি এভাবে বের করে দিতে পারি টোটালটার কম্পোজিশন করে যদিও হচ্ছে আসলে তোমার ইউটেকটিক এর আগে কখনো এভাবে তোমার কাছে চাবে না তোমার কাছে সেপারেটলি এভাবেই চাবে যে হচ্ছে পার্সেন্ট প্রো ইউটেকটেড আলফা প্লাস হচ্ছে তোমার হচ্ছে আমি তো একবার প্লেন বসছি যে ধরো তোমাকে এরকম একটা পয়েন্ট আছে ধরো পঁচিশে তোমাকে এই পয়েন্ট আমি বললাম কতটুকু আলফা আর কতটুকু বিটা আছে এটা পার্সেন্টেজ বের করে এটা পার্সেন্টেজটা হচ্ছে আমরা এভাবে বের করতে পারবো তখন এই সিক্সটি ওয়ান এর জায়গায় হচ্ছে আমরা জাস্ট পঁচিশ ইউজ করবো ঠিক আছে বুঝতে পারছো কিন্তু আসলে হচ্ছে এই জিনিসটা তো সিম্পলি করা যাবে না কারণ হচ্ছে আমরা যখন ইউটেকটিক পয়েন্ট দিয়ে কুল করবো আর এইখান দিয়ে কুল করবো দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় সেই আগে সময় যদি কোন পয়েন্ট দেওয়া থাকে সেটাকে তোমার এইভাবে বলা থাকে যে তোমার প্রো ইউটেকটিক আলফা কত বা ইউটেকটিক আলফা প্লাস বিটার পার্সেন্টেজ বের করো তার মানে তখন প্রো ইউটেকটিক আলফা হচ্ছে এই পাশে আর ইউটেকটিক আলফা প্লাস বিটা হচ্ছে এই ইউটেকটিক পয়েন্ট দিয়ে যাবে তার মানে তখন বুঝতে হবে আমার লোয়ার লিমিট হচ্ছে যে এখানে ধরো উনিশ আর এখানে আপার লিমিট হচ্ছে আমার ইয়েতে কোথায় ইউটেকটিক পয়েন্ট সিক্সটি তখন ম্যাথটা কিন্তু যেভাবে হবে সেটাই আমি বলছি বুঝতে পারছো সেখানে <laughs> আর হচ্ছে এইভাবে নিব এবং হচ্ছে আর এই আমার লেন্থ হবে হচ্ছে এই টোটালটা আর এই বাম পাশে ডান পাশে নিব এখানে হচ্ছে এরকম ভাগ করে দিব জাস্ট রিভার্সটা নিব আলফার ক্ষেত্রে বিটার পোষণটা নিব বিটার ক্ষেত্রে আলফা পোষণটা নিব ঠিক আছে কিন্তু আমার এই হাইপারও আসলে চাবে কিভাবে জানো হাইপারও চাবে তোমাকে এই এটার নামও যতদূর এটার নামটা আমার মনে নাই এটার নামটা 
এটাকে অনেক জায়গায় আমি দেখলাম প্রো আর কালকে খেয়াল দেখতেছিলাম যে প্রো ইউটেকটয়েড বিটা বলে ঠিক আছে বিটার আসলে এক্সাম্পলটা দেখলাম না মানে এখানেও তোমার এরকম একটা ইজ এখানে তোমাকে বলতে পারে যে ইউটেকটয়েড হচ্ছে ইউটেকটয়েড আলফা প্লাস ঠিক আছে ইউটেকটয়েড আলফা প্লাস বিটা বলে এটাই বুঝায় যে এই রিজিয়নটা বুঝায় ঠিক আছে এই রিজিয়নের আলফা বিটার তোমার কম্পোজিশন আর এইটাকে এইটাকে হচ্ছে হাইপার ইউটেকটয়েড বিটাও বলে অনেক জায়গায় সেখানে আমরা যেটা দেখতেছি এটা কিন্তু ঠিক আছে শুরুর যেটা দেখলাম শুরুর যেটা দেখলাম যে একেবারে একটা মানে বাইনারি যেটা আইসোমার্ফাস দুটা সেম একইভাবে যেটাকে শুধু আলফা দিয়ে ডিনোট করে ওটা সবচেয়ে ইজি তারপর হচ্ছে এটা আর আয়রন কার্বাইডটা আমি নিজেই বলবো এটা হচ্ছে অনেক মানে অনেক প্যাচা নয় জিনিসটা ঠিক আছে আচ্ছা এই যে দেখো এখানে একটা উদাহরণ দেখো এই যে এই যে উদাহরণটা এইটা হচ্ছে সবচেয়ে সিম্পল কথা আমাকে ধরো হাইপার এই যেটা আমি এতক্ষণ বোঝানোর ট্রাই করছি ধরো হাইপার হাইপো কিচ্ছু আমাকে বলে নেই আমাকে জাস্ট একটা পয়েন্ট দিছে এই যে ধরো একটা পয়েন্ট সেই পয়েন্টটা ধরো কততে আছে চল্লিশে আছে তো আমাকে এই চল্লিশে মানে বলে দিছে দেখো ফর্টি পার্সেন্ট এসেন ফর্টি পার্সেন্ট এসেন ঠিক আছে তো এখানে আমাকে জাস্ট বলে দিছে যে এই পয়েন্টে গিয়ে তুমি হচ্ছে একটা টেম্পারেচার ধরো বলে দিছে এই টেম্পারেচার একশো পঞ্চাশ এখানে গিয়ে তুমি আলফা আর বিটার কম্পোজিশন বের করো এখন কিন্তু আমাকে হাইপার কোনো রিজিয়ন দরকার নাই হাইপো কোনো রিজিয়ন দরকার নাই কারণ আমাকে আলফা বিটার কম্পোজিশন বের করতে হবে যেহেতু আমাকে আলফা বিটার কম্পোজিশন বের করতে বলছে তাহলে কি আমি নর্মাল সূত্র হিসেবে করব যে আলফার ক্ষেত্রে কি বিটার পোষণ নিব বিটার পোষণ মানে কি এই যে ধরো চল্লিশ থেকে এই যে এখানে নিরানব্বই পর্যন্ত নিব ডিভাইডেড বাই হচ্ছে অষ্টআশি আমার অষ্টআশি বলতে হচ্ছে নিরানব্বই থেকে যে এগারোর ডিফারেন্স ঠিক আছে আবার হচ্ছে বিটার ক্ষেত্রে কি নিবো এই যে এই হচ্ছে এগারো থেকে চল্লিশ যে উনত্রিশ আছে সেটা নিবো ডিভাইডেড বাই অষ্টআশি সবচেয়ে ইজি হচ্ছে এটা এখানে কিন্তু হাইপো হাইপার কিচ্ছু বলে নাই কারণ এখানে জাস্ট আমাকে আলফা বিটার কথা বলছে আলফা বিটার পার্সে এখন বলতে পারো যে ম্যাডাম তাহলে আমরা আলফাবিটার আমি জাস্ট নর্মাল লিভার রুল দিয়ে বের করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো একটু তোমরা পড়ে নিও ঠিক আছে যে আমরা এখন আয়রন সিমেন্ট আছে তোমাদের একটু দাঁড়াও আমার কাছে একটা স্লাইড একটু দেখি ইউটেকটিক পয়েন্টের সব কি কাভার হয়ে গেছে ম্যাম একটু যদি আগের স্লাইডটা একটু দেখ বের করতেন ম্যাথের স্লাইডটা হ্যাঁ দাঁড়াও এক সেকেন্ড হ্যাঁ এটা বলো আপনি যখন পড়াইলেন তখন এখান থেকে ডাকছিলেন কিন্তু এখানে একটু ভিতর থেকে যে ডাকলো আরেকটা <laughs> <laughs> টিচার পরীক্ষায় দেয় আমাদের এখন টার্ম ফাইনালে তো নর্মাল দিয়েই দেয় বাট নর্মালি ধরো এটা যখন আমরা ল্যাবে কুইজ নিতাম বা আমরা ক্লাস টেস্ট টাস্ট এইসব নিতাম দেখা যাতে একটা কোয়েশ্চেন বা দুইটা কোয়েশ্চেনই আসতো অনেক সময় এটা কিভাবে আসতো জানো আমাদের স্যার ম্যাডামরা কোয়েশ্চেন করতো এটা হচ্ছে মানে বিশাল বড় একটা ফেস ডায়াগ্রাম দিয়ে দিত ফেস ডায়াগ্রাম দিয়ে তোমাকে ওইখানেই করা লাগতো বিভিন্ন পয়েন্ট মার্ক করে দিত তো পয়েন্ট গুলাতে তোমার এই জিনিসটা তোমার নিজে থেকে কি করতো পয়েন্টে দাগ দিয়ে দেখা লাগতো যেমন ধরো 
এই পয়েন্টটা দেওয়া থাকলে কেন তুমি একশো পঞ্চাশ পঞ্চাশ এরকম ডাক দিবে মানে এই পয়েন্টটা আসলে যখন দিয়ে দেয় তখন আর একশো পঞ্চাশও লাগে না একেবারে প্যারাল লাইন মানে এটার প্যারাল লাইন ড্র করতে হয় ড্র করে তোমাকে এখানে দেখতে হবে যে এটা যদি আঠারো দশমিক তিন হয় তাহলে এটা কত হইতে পারে এটা তোমাকে অ্যাজামশন নিতে হবে তুমি দশম নিতে পারতে অ্যাজামশন ঠিক আছে আবার এটা ধরো হচ্ছে আমার এটা নাইনটি সেভেন পয়েন্ট এইট ইয়ার্স তার মানে এটা কত হবে নাইনটি নাইন হবে বা নাইনটি এইট পয়েন্ট এটাও তোমার অ্যাজামশন তারপর ধরে তারপর এই ক্যালকুলেশনটা করতে হবে বুঝতে পারছো মাঝখানে তার মানে তুমি দশও নিতে পারো এটা তো তোমার ভুল হবে না বাট তুমি যেটা নিচ্ছ সেই হিসাব ঠিক আছে কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট আর আমি যদি উল্লেখ করে দিই একেবারে পয়েন্ট তাহলে তো তোমাকে সেটাই নিতে হবে আমি বারবার বলতেছি শোনো তোমাকে যদি আমি মাঝখানে কোন পয়েন্টে এইভাবে বের করতে বলি প্লাস হচ্ছে ওই পয়েন্টের রেসপেক্টে আমার আলফা বিটার ধরো ভ্যালু কত হবে নিচে এটা আমি দেই মানে দিয়ে দেই নাই দিয়ে দেই নাই সেই কেসে তুমি হচ্ছে হচ্ছে তোমার খাতায় ড্র করে তোমাকে এটা দেখাইতে হবে যেটা এই পর্যন্ত আসছে সেটাকে আমি এত নিচ্ছি আর আমি যদি সবকিছু উল্লেখ করে দিই যে এটার এগেনস্টে এটা ধরো এগারো বা এটার এই পয়েন্ট এখানে এত ধরো মানে উল্লেখ করতে আমি এই এই ফিগারটা ধরো একেবারে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ফিগারটাই তোমাকে দিয়ে দিলাম তাহলে তো তোমার হচ্ছে তোমার আসলে হয় ফিগার ড্র করার দরকার নেই তুমি জাস্ট বলবা যে ফিগার থেকে পাইস বা এটাও মানে বা হচ্ছে তোমাদের আসলে ই পরীক্ষাতেও মানে আসলে ফেস ডায়াগ্রাম ড্র করাটা তোমার নিজের জন্য লাগবে কারণ কি তুমি ড্র করে দেখবা যে আমার নিচের এখানে কোথায় আসতো ধরো এই জিনিস এগারোটা আরেকটু ডান পাশে শিফট ছিল ধরো তোমার মনে হচ্ছে ছয় বা সাত হবে ঠিক আছে তো তুমি তাহলে লিখবা যে আমি ফিগার থেকে পাইছি এটার ভ্যালু হচ্ছে সিক্স তখন বলছিল ওটা মানে পুরোটা মনে রাখতে হবে মানে ওটা পরীক্ষায় আসতে পারে এই টাইপ আপনি যে আগের যে ছোট ছোট ফেস ডায়াগ্রাম তারপরেচার থেকে সে হচ্ছে আমার এটা থেকে আসলে স্যার যেটা বলছে না স্যার আবার ঠিক মানে এই বলে নাই কারণ হচ্ছে অনেক সময় আমরা নিজে করছি কিছু কিছু কমন পেজ ডায়াগ্রাম টিচাররা মেমোরাইজ করতে বলে ঠিক আছে এখন তোমাদের তোমরা আয়রন সিমেন্টের একটা আমিও বলবো যে একটু মেমোরাইজই করো কারণ ওখান থেকে তোমাদের কোশ্চেন আর আমি এমনি যেগুলো পড়াচ্ছি এগুলো মেমোরাইজ করা লাগবে না এতগুলো আমি পড়াচ্ছি করা লাগবে না সমস্যা আর এগুলো আসলে কি জানো এগুলো ম্যাথই আসে নর্মালি বেশি পেজ ডায়াগ্রাম থেকে ম্যাথ আরেকটা জিনিস যেটা দেখাবো মাইক্রোস্ট্রাকচার ঠিক আছে মাইক্রোস্ট্রাকচার বরাবর যদি থাকে তোমাদের এখান থেকে সবচেয়ে মানে কমন কোয়েশ্চেনটা কি আসতে পারে আমি তোমাদেরকে বলি তোমাদের হচ্ছে মাইক্রোস্ট্রাকচার ড্র আসতে পারে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন জায়গাতে বলতে আমি মিন করতেছি যেটা দাদা আমরা একটু ইয়েতে যাই এইভাবে একটা লাইন দিয়ে দিতে পারে 
এই লাইন বরাবর কি হয়েছে বলতো এখানে এসে লিকুইড ছিল এখানে সলিড প্লাস লিকুইড এখানে পুরোটা সলিড তাই না আচ্ছা তারপর এই বরাবর হইতে পারে তারপর এই বরাবর হইতে পারে তারপর বরাবর হইতে পারে বা এই বরাবর বলতে করতেছি একেবারে এই বরাবর যাই হোক বিভিন্ন বরাবর তোমাকে তোমার কম মাইক্রো স্ট্রাকচার গুলা কিভাবে চেঞ্জ হবে যেমন ধরো আমরা এই লাস্ট কর্নারটা যেটা দেখতেছিলাম সেটা দেখি লাস্ট কর্নারটা যেটা দেখতেছিলাম সেটা দেখো এই যে এখানে একেবারে একেবারে এই কর্নারটা যে একেবারে এ বরাবর যেটা এখানে খেয়াল করো শুরুতে হচ্ছে সব কিউ লিকুইড তারপর হচ্ছে পরের বি রিজিয়ন যেটা হচ্ছে লিকুইড প্লাস সলিড হ্যাঁ আলফা হচ্ছে আমার এখানে সলিড আর লিকুইডটা হচ্ছে মালিস সাইড আর এখানে দেখো সব আলফা হয়ে গেছে এখন বলতে পারো যে ম্যাডাম তাহলে আমার এ আর বি হয়ে গেল আমার তো এটা তো হচ্ছে আমার কিসের মতো হয়ে গেছে বলতো এটা হচ্ছে যখন ফুললি কমপ্লিটলি সলভ সেটার মতো হয়ে গেছে কারণ এখন মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু তাই হবে কারণ আমি তোমাদেরকে বলছি যে এই জায়গাটাতে এই যে এই আলফা পোষণ আর বিটা পোষণ থাকে আসলে তো এখানে আছে কম্পাউন্ডার হচ্ছে সিলভার তাহলে আলফা আর বিটা থাকে আলফা আর বিটা হচ্ছে আলফার খেয়াল করে আলফা বলতে আমি মিন করতেছি যে এইটার হচ্ছে কত পার্সেন্ট এখানে হচ্ছে হাইয়েস্ট কত আট পার্সেন্ট যা এই কপার ধরো নাইনটি টু পার্সেন্টের মধ্যে হাইয়েস্ট হচ্ছে আট পার্সেন্ট সিলভার হচ্ছে কমপ্লিটলি সলভল কমপ্লিটলি সলভল সো আমি যখন এই পাশে তার মানে মাইক্রোস্ট্রাকচার ড্র করব তখন তারা কমপ্লিটলি সলভার এর মতো কিন্তু কাজ করবে খেয়াল করছো সে কিন্তু কমপ্লিটলি সলভার এর মতো একটা আলফা ফর্ম করছে এখানে কিন্তু এই আর বি সেপারেটলি সে ফর্ম করে নাই কিন্তু আমি যদি ঠিক আমি যদি এই এই বাইরে এই জায়গাতে ড্র করতে তখনই দেখবা সে আলাদা আলাদা করে এ আর বি এর জন্য আলাদা আলাদা করে সে স্ট্রাকচার ফর্ম সলিড এর মধ্যে দেখো আমার আলফা এখানে কিন্তু মনে রাখবো আমরা সবসময় ঋণ করি আলফা বিটা দিয়ে আমরা আসলে লেড আর এস এন দিয়ে করি না আলফা বিটার মধ্যে লেড আর এস এন দিয়ে করি আলফা বিটার দেখো ডিনোট করছে এই যে দেখো এই যে আমার লাইট পোর্শন যেটা অ্যাশ কালার সেটা হচ্ছে আসলে আলফা এই যে দেখো এই যে আমার হচ্ছে এই অ্যাশ কালারটা হচ্ছে আলফা আর এই যে একটু পিঙ্ক টাইপ কালার বিটা বলছে ঠিক আছে এবং এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এখানে বলে দিচ্ছে এই আলফাটা আসলে কি আমরা যদি ইউটেক্টিক পয়েন্টে চিন্তা করছি মানে এখানে আসলে আলফা কতটুকু আছে এইটিন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট যেখানে হচ্ছে আমার এস এন আছে ডিজল লেড এর মধ্যে সেটা হচ্ছে আমার আলফা আর বিটাটা কত বিটাতে হচ্ছে আমার এস এন কত নাইনটি সেভেন পয়েন্ট এইট ঠিক আছে তার মানে দেখো আমার এই যে কর্নার বরাবর যে আমরা স্ট্রাকচারটা পড়লাম আর এই স্ট্রাকচার এর মধ্যে ডিফারেন্স আছে না তার মানে আমরা যখন কুল করি আমরা কোন কম্পোজিশন থেকে কুল করতেছি খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোন কম্পোজিশন থেকে আমরা কুল করব সেটা ঠিক আছে তারপর এখানে দেখো এখানে এটা তো গেল হচ্ছে আমাদের কোনটা এটা গেল হচ্ছে আমার ইউটেকটিক মানে ইউটেকটিক পয়েন্ট তারপরে এখানে সিমিলারলি কি আছে সিমিলারলি ধরো আমার হচ্ছে হাইপো ইউটেকটিক আছে হাইপারে আছে এই জিনিসগুলো তোমরা একটু পড়ে নিও ঠিক আছে হাইপো আছে হাইপারে আছে খেয়াল করো যে এটা লিকুইড তারপর হচ্ছে আমার এখানে আমার লিকুইডের মধ্যে একটু একটু করে সলিড নর্মাল যেটা তারপর নিচে এসে খেয়াল কর খেয়াল করছে এখন এখন কিন্তু আমার দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে কে দুইটা ভাগে একটা হচ্ছে আমার ইউটেকটিক স্ট্রাকচার এখানে কিন্তু দেখো এই স্ট্রাকচারটা যেটা আমার ইউটেকটিকে থাকে এই যেটা এটা হচ্ছে ইউটেকটিক স্ট্রাকচার খেয়াল করছো এটা হচ্ছে প্রাইমারি আলফা এই প্রাইমারি আলফা ইউটেকটিক স্ট্রাকচার মানে যে আমরা যেটা করেছি প্রাইমারি আলফা বলতে যে প্রো ইউটেকটিক আলফা যেটা করি তার মানে খেয়াল করছো এখানে প্রো ইউটেকটিক আলফা আর ইউটেকটিক স্ট্রাকচার মিলে হচ্ছে একটা কম্বাইন স্ট্রাকচার কম এখানে কিন্তু তা ছিল না বা তার আগেরটাতেও তা ছিল না কিন্তু এটাতে কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে সেম ধরো এই জিনিসটাই যখন আমরা হচ্ছে হাইপারে চলে যাব এটা তো হাইপো হাইপারে চলে যাবো তখন এই স্ট্রাকচারটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন কি থাকবে তখন ধরো ইউটেক স্ট্রাকচার এটা থাকবে আর প্রাইমারি আলফার জায়গায় থাকবে আমার এই বিটাটা থাকবে প্রাইমারি বিটাটা থাকবে ঠিক আছে তো এরকম করে কিন্তু তার মানে আমরা বলতে পারি যে মাইক্রোস্ট্রাকচার চেঞ্জ হয় কারণ যদি তোমাকে আমি বলি যে তুমি ফেস ডায়াগ্রামের বিভিন্ন কম্পোজিশনে মাইক্রোস্ট্রাকচার চেঞ্জ আমাকে দেখাও তখন কিন্তু তুমি চাইলে একটা ফেস ডায়াগ্রাম ড্র করে ঠিক আছে আমাকে কিন্তু এটা দেখাতে পারো যে আমার এখানে এক রকমের এই এই কম্পোজিশন ওয়াইজ গেলে এক রকম স্ট্রাকচার এটা ওয়াইজ এটা দুই তিনটা উদাহরণ দিলে আনা হচ্ছে এটার কারণে আমার তার মানে কি বিভিন্ন কম্পোজিশন আমি সলিভাই করা স্টার্ট করলে আমার বিভিন্ন কম্পোজিশনের মতো আমি হচ্ছে স্ট্রাকচার পাবো 
ঠিক আছে তোমাদেরকে আমি এই স্লাইডটা দিয়ে দেবো সমস্যা নাই তোমাদের এটা বুঝার জন্য কেমন মোটামুটি মনে রাখি তারপরে অনেক কিছু শিখবো আর আমরা এখানে হচ্ছে এখানে আমি জাস্ট একটু বেসিকটা বলি এখানে পুরো জিনিসটা আছে আমি জাস্ট বলি কি কি আছে এখানে ধরো ফার্স্টে আমার এখানে আর ডেল্টা যেটা সেটা আছে আর এটা হচ্ছে অস্ট্রেনাই স্ট্রাকচার আর এই এই ডেসক্রিপশন গুলা আমি বলার থেকে তোমাদের এখানে মানে আমি বললে আবার না ভুল না বলে ফেলি কারণ এই জিনিসগুলো মাঝে মাঝে বলতে গেলে দেখা যায় মানে উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারে আমি জাস্ট এখানে একটু বলি দেখো এখানে আমাদের তিন রকমের স্ট্রাকচার আছে এটা তোমাদের বুঝার জন্য বলতেছি এটা মেমোরাইজ বলা কিছু জিনিস তোমাদের মেমোরাইজ করা লাগবে তোমার কত ইয়ে সলুবল বাই দেখো এখানে আলফা ফেরেট আছে আলফা ফেরেট আছে আলফা ফেরেট হচ্ছে নিচে যেটা সবচেয়ে নিচে যেটা থাকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে গামা অস্ট্রেনাইট আছে তারপর হচ্ছে ডেল্টা ফেরেট আছে তো ডেল্টা ফেরেট থেকে আসলে কি হয় বলো আমার নামা স্টার্ট করে ডেল্টা ফেরাইট তারপর হচ্ছে ওটাকে যেন আমি আস্তে আস্তে টেম্পারেচার কম হবো তারপর ডেল্টা ফেরাইট থেকে গামা অস্ট্রেনাইটে কনভার্ট হবে গামা অস্ট্রেনাইটে যেন আমি আরেকটু দিয়ে দিবো তারপর গামা অস্ট্রেনাইট থেকে আলফা ফেরাইটে কনভার্ট হবে ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু আসলে কনভার্সেশনটা হয়ে থাকে ওকে আচ্ছা এবং এখানে দেখো আমার হচ্ছে এখানে খেয়াল করো ম্যাক্সিমাম কথাটা কেন ইউজ করছে যে যেমন ধরো আলফা ফেরাইটে আমার ম্যাক্সিমাম সলিবিলিটি থাকে সবচেয়ে কম জিরো পয়েন্ট এটা তোমরা রিলেট করতে পারবো আর স্ট্রাকচারে দেখো আলফা ফেরাইট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট হচ্ছে সলিবল গামা অস্ট্রেলিয়াতে দেখো টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর পর্যন্ত যাইতে পারে বা তার চেয়ে বেশি যাইতে পারবে না বরং এর চেয়ে কম হয় আর ডেল্টাতে দেখো ডেল্টাতে হচ্ছে বোধ হয় কত বললো ডেল্টাতে আচ্ছা ডেল্টাতে হচ্ছে আচ্ছা ডেল্টাতে কত আচ্ছা হ্যাঁ এই ফি এই যে সেম টাই বলছে ডেল্টাতে সেম টাই বলছে ডেল্টা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেম টাই বলছে ওকে তাহলে দেখো তার মানে আমার এই জিনিসটা কিন্তু উপর থেকে তুমি চিন্তা করো তার মানে আমার এই পনেরোশো আটত্রিশের বেশি হবে না কারণ ওটা পনেরোশো আটত্রিশের উপর মেল্টিং পর তার মানে স্টেপ বাই স্টেপ ওখান থেকে হওয়া স্টার্ট করবে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আমার লিকুইড আবার এই পোর্শনটা কি এখানে কিন্তু ফিল আপ করতে বলি আলটিমেট এটা তোমাকে মনে রাখা কোন পোশাকটা আসলে কি মিনিং করতেছে ঠিক আছে তারপরে এই যে এটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি এটা টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর এটা এই জিনিসগুলো আবার একটু ইম্পর্টেন্ট মনে রাখা যে অস্টিনাই টু পয়েন্ট ওয়ান ফোরে গিয়ে আর হচ্ছে এখানে ইউটেকটিক পয়েন্ট কত ফোর পয়েন্ট থ্রি তে আচ্ছা তারপরে এখানে দেখো এখানে হচ্ছে আমার কি বলে এখানে হচ্ছে ফেরাইট যেটা বললাম জিরো পয়েন্ট জিরো টু তে আর হচ্ছে ইউটেক টয়েল পয়েন্ট যেটা ইউটেক টয়েল পয়েন্ট হচ্ছে জিরো এবং এখানেও খেয়াল করো এখানেও সেম ম্যাথ কোয়েশ্চেন আসতে পারে এটা হচ্ছে হাইপো ইউটেক টয়েল পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে হাইপার ইউটেক টয়েল পয়েন্ট ঠিক আছে তো হাইপো ইউটেক টয়েল পয়েন্ট আর হাইপার ওটার যে নামটা হয় ওটাকে বলে পার্লাই 
আসতে <laughs> 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 আর হচ্ছে আমার এখানে দিছে সার দিছে হচ্ছে অস্ট্রেনাইট ফর্মেশন দিছে অস্ট্রেনাইট ফর্মেশন কেমন দিছে অস্ট্রেনাইট ফর্মেশন তো হ্যাঁ দরকার নেই টেম্পারেচারটা দেখি তেরোশো তেত্রিশ না আচ্ছা হ্যাঁ তেরোশো তেত্রিশে তো হ্যাঁ অস্ট্রেনাইটের তেরোশো তেত্রিশে যদি থাকে দেখো আমি এই যে হাইপার হাইপো বাদ দিয়ে তোমাকে যদি এই পয়েন্টটা দেখো এই পয়েন্টটা এই পয়েন্ট যদি আমি বলি যে কতটুকু আমার হচ্ছে ফেরাই আর কতটুকু হচ্ছে সিমেন্টেড আছে তাহলে এটা সবচেয়ে ইজি বের করা তাহলে তুমি হচ্ছে এই পাশেরটা দেখো আমার হচ্ছে লিকুইড থেকে তারপর সেটা আবার সাতশো আমাদের এই টপিকটা পড়া শেষ হয়ে যাবে দেখো মাইক্রোস্ট্রাকচারে এখানে তোমাদের হচ্ছে কি বলায় আমরা যদি ইউটেক একেবারে দেখো ইউটেক টয় পয়েন্ট যেটা আমার পার্লাই ফর্ম করে বারবার বলছি খেয়াল করি ইউটেক টয় পয়েন্টে এখানে তো থাকে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া মানে সবই গামা নিচে হচ্ছে কি পার্লাইট ফর্ম এটাই হচ্ছে পার্লাইটের স্ট্রাকচার খেয়াল করছো যে এরকম করে হচ্ছে আমার আলফা হচ্ছে মাঝখানে আমার হচ্ছে এই যে এই কি বলে পিং পোর্শনটা আর সাদাটা হচ্ছে আলফা তো এইভাবে আমার কি ফর্ম করে এইভাবে হচ্ছে পার্লাইট ফর্ম করে এটা কিন্তু পার্লাইটের স্ট্রাকচার এখন এটা পার্লাইটের তার মানে কি এটা হচ্ছে ইউটেক টয় ইউটেক টয় এর বামে কি হয় আর ডানে কি হয় এটা আমার জানা দরকার তাহলে দেখো এটা বামে খেয়াল করি বামে হচ্ছে দেখো আমার হচ্ছে এটা তো নর্মাল সবই হচ্ছে গামা নিচে হচ্ছে কি এখানে গামা প্লাস আলফা আলফাটা খেয়াল করছো গামার মাঝখানে কাইন্ড অফ একটা কি রশির গিটের মতো ওটা কিন্তু আলফা ঠিক আছে এবং এই আলফাটা দেখো যত তুমি উপর থেকে নিচে দিয়ে আসতে থাকবে আলফাটা বাড়তে থাকে এবং কি হয়েছে দেখছো পরে এই গামার মাঝখানে এই পুরাটা একটা ছোট ছোট দেখো রিজিয়নের মতো ক্রিয়েট করছে আলফাটা খেয়াল করছো রিজিয়নের মতো প্রথমে একটা গিটের মতো স্টার্ট হয় রিজিয়ন ক্রিয়েট করে ফেলছে আচ্ছা তারপর যখন তুমি ইউটেক টয় পয়েন্টের নিচে মানে এই টেম্পারেচার এখানে হাইপারে কি হবে হাইপারে দেখো এস ইউজুয়াল এখানে হচ্ছে গামা তারপর হচ্ছে আমার তার দেখো তার নিচে সেম এখানে গিটের মতো ফর্ম করছে কিন্তু ওখানে ছিল হোয়াইট হোয়াইটটাকে দিয়ে আমরা পুরো একটু আলফা বুঝেছিলাম এখানে দেখো একটু আমরা এখন জাস্ট এই জিনিসগুলা 
একটু ব্ল্যাক এর পরে দিবা সেটা জাস্ট হচ্ছে আমার সিমেন্ট টাইপ বুঝাচ্ছে দেখো আর পার্লাইটের স্ট্রাকচারটা সেমই আছে তার মানে এটা হচ্ছে সিমেন্ট টাইপ প্লাস পার্লাইট ঠিক আছে এবং এখানে দেখো বলে দেওয়া আছে যে এইটুকু হচ্ছে আমার কম্পোজিশন এগুলো হচ্ছে কাস্টার্ন যখন কাস্টার্ন পুরো তখন মানে তখন দেখবা যে 2.1 পর থেকে তার উপরে মেইনলি হচ্ছে 4 বা 4.3 তে থাকে আমার কাস্টার্ন এর কম্পোজিশন কাস্টার্ন ফর্ম করে আর তার নিচে 2.14 এর নিচে হচ্ছে আমার স্টিল ফর্মেশন থাকে ঠিক আছে মানে এই তো এই তো মোটামুটি তোমাদের হচ্ছে ফেজ ডায়াগ্রাম যেটা আমরা বললাম ফেজ ডায়াগ্রাম এই তো আর এমনি হচ্ছে একটু কি বলে मोटामुटी तो तुम्हारेग्राम আর ফেস ডায়াগ্রামে তো বললাম যে ফেস ডায়াগ্রামে তুমি হচ্ছে আয়রন কার্বাইডটা মেমোরাইজ বলতে আমি বলে দিই কতটুকু মেমোরাইজ করবা একটু জাস্ট আপার টেম্পারেচারটা মানে আপার টেম্পারেচার বা এই টেম্পারেচারটা তারপর এই যে মেইনলি মেমোরাইজ করবা এই কম্পোজিশন গুলো 0.762.144.33.002 ঠিক আছে এটা মনে রাখবা আর হচ্ছে আর এখানে যে তোমাদের একটা পড়াইছি পিভি লেডার এসএন এটাও একটু মনে রাখবা माइक्रोस्ट्रक्चारे कार्बन टाइमिंग बुजा আচ্ছা আমি তোমাদের সারে স্লাইডটা তো তোমার কাছে তোমাদের কাছে আছে না সারেটা আমি আমি একটু দিয়ে দিই না না ম্যাম সারে যেটা আছে ওটা একটু আলাদা আমাদের আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি সারেটাও দিব আমি যে দুইটা স্লাইড দেখাইছি আমি সেগুলো দিয়ে দিব কন্টেন্ট দিয়ে দিব আমার কাছে ছোট ছোট আমার কাছে যে স্লাইড আছে ছোট ছোট স্লাইড গুলো হচ্ছে আমি যখন ল্যাব নিতে আমাকে সেটা জন্য বানাইছিলাম যখন সমস্যা নেই ওই স্লাইড গুলো দেখো বুঝতে সুবিধা ডায়াগ্রামটা পুরোটাই বোঝার উপর বুঝলে এটা আবার এত পড়া লাগে না 
ঠিক আছে আর এটা থেকে তো বললাম এটা থেকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে এটা থেকে কোশ্চেন আসবে এটাই স্বাভাবিক ঠিক আছে যাই হোক আমি তাহলে তোমাদেরকে দেখি আইডা শেয়ার কে দিয়ে দিব না আমি আর একটা গুগল ক্লাসরুম খুলে সেখানেও দিয়ে দিতে পারি বা এখানেও শেয়ার করে দিতে পারি দেখি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিবো আজকে আর ভিডিওটাও দিয়ে দিবো লেকচার ভিডিও ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আজকে তাহলে এই পর্যন্ত তোমরা আমাকে বলে গুগল ক্লাসরুমে দিলে ভালো হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে দিয়ে দিবো আর তোমরা তাহলে আমাকে আরেকদিন টাইমের কথা টাইমটা একটু জানাই দিও তোমাদের তিন ডিপার্টমেন্ট যেটা একসাথে নিব ঠিক আছে বুঝছো জানাই দিও একটু আগে আগে জানাই দিও দুই তিন দিন আগে আমার জন্য সুবিধা হবে তোমাদের লেকচার টেকচারে একটু দেখতে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম